Salute a tutti. Leggiamo dalla sentenza Rotella. Venuta meno la pista Spalletti, le indagini non avevano un filo conduttore. Questo filo sarebbe stato offerto dal ricordo del maresciallo Fiori, in servizio presso il comando Gruppo Carabinieri di Firenze e nel 68 alle dipendenze della compagnia di Signa. Egli rammentava al comandante del reparto operativo, tenente colonnello dell'amico, che in quell'anno quell dirigeva il nucleo investigativo dello stesso gruppo, che nel 68 appunto era stata uccisa una coppia in Castelletti di Signa a colpi di pistola. L'arma non era mai stata rinvenuta. Un colpevole era stato trovato, in persona del marito della donna uccisa, per quanto se ne sapeva condannato dalla Corte d'Assise di Firenze nel 1970. Effettuati opportuni riscontri, si accertava che il condannato Stefano Mele aveva subito tutti i gradi di giudizio ed uno di rinvio a Perugia. Il giudice istruttore dell'epoca, avvertito, disponeva il recupero del fascicolo processuale. Intorno al 20 di luglio del 1982 esso si trovava sul suo tavolo. Allegati al fascicolo erano, per fortuna e inspiegabile combinazione, i bossoli e i proiettili rinvenuti dopo il duplice omicidio. Disposta a comparazione, già a livello informale si accertava l'identità dell'arma adoperata nel 1968 e 1982. Il giudice avvertiva il PM la notizia veniva tenuta segreta per necessità imprescindibili delle indagini. Finalmente, dopo il delitto di Baccaiano, gli inquirenti scoprirono che la pistola che aveva ucciso i ragazzi dal 74 in poi era la stessa che nel 68 aveva ucciso Barbara Locci e Antonio Lobianco. Prima di passare a, um, a questo argomento e poi alle indagini che, ehm, se, che sarebbero seguite, parliamo un attimo, chiariamo un attimo la questione di giudice istruttore e pubblico ministero, eh, perché magari eh, qualcuno può fare confusione. Io non sono un esperto della materia, per l'amor di Dio, però ho dovuto cercare di capirlo per, 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 questi, per i miei articoli, per questi video. Nel 1989, eh, mi sembra il 24 ottobre, 24 ottobre 89 entrò in vigore il nuovo codice di procedura penale. Il precedente, che risaliva ai tempi del fascismo, il famoso codice Rocco che era stato via via aggiornato, eccetera, eccetera, aveva delle grosse differenze rispetto a quello che poi entrò in vigore nell'89, che è quello di oggi. No? C'era la figura del giudice, del giudice istruttore, che oggi non c'è più. Al tempo c'erano eh, due uffici che si occupavano, um, chiamiamolo così, delle, delle, delle questioni giudiziarie. Eh, C'era l'ufficio istruzione, il cui compito era quello di effettuare le indagini, indagini preliminari, e la procura della Repubblica, il cui compito era quello poi di eh, portare il risultato di queste indagini in, in, al processo. La figura, eh, le, le rispettive figure erano il giudice istruttore eh, e il pubblico ministero. Diciamo che però mh, questa, questo tandem aveva delle, mh, delle, mh, diciamo, delle difficoltà di, 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 di fasamento, diciamo, chiamiamolo così, no? di accordo, e molto spesso succedeva che i PM eh, che potevano svolgere delle istruttorie, eh, mh, delle piccole istruttorie, prima di passare il, il testimone al, al giudice istruttore, approfittavano di, diciamo, estendendole a dismisura, per cui molto spesso si trovavano a eh, indagare contemporaneamente sia l'ufficio istruzione sia la procura della Repubblica, cosa che per quanto, riguardava, per quanto riguardò i, i delitti del Mostro di Firenze successe. Poi ci furono anche delle, degli attriti, ci furono cose che poi dopo vedremo. Comunque, in questo momento quello che interessa è che se da una parte a indagare sui delitti del Mostro c'erano eh, Adolfo Izzo e Silvia Della Monica, che abbiamo visto nei video passati, per l'ufficio istruzione c'era Vincenzo Tricomi, il giudice Vincenzo Tricomi. Fu a lui che si rivolse il ehm, tenente colonnello Olinto Dell'Amico, a sua volta sembra avvertito da un maresciallo, maresciallo eh, Francesco Fiori, di, mh, fu diciamo, sollecitato a, a fare questo controllo su questo delitto del 68 
eh, per il quale era stato condannato, lo sappiamo bene, Stefano Mele, ma per il quale non era stata trovata la pistola. Una pistola che eh, aveva sparato cartucce simili a quelle usate dal mostro, delle 22 Long Rifle, tra l'altro eh, erano eh, di, di, di marca Winchester anche loro. Facciamo ancora un'ultima un precisazione sulla sentenza Rotella, ne abbiamo già parlato, ma la sentenza Rotella è un documento importantissimo che venne redatto eh, nel 1989, alla fine dell'89, a dicembre, dal giudice istruttore eh, Mario Rotella, che subentrò a Tricomi, poi vedremo quando, e con, il, con il quale il giudice chiudeva le indagini su, su quella che poi venne chiamata pista sarda, no? che inizia adesso. Una, una sentenza nella quale eh, venivano prosciolti i, tutti i sospettati, a parte un paio, eh, un paio di, di, di invia a giudizio per calunnia. Ecco, questa sentenza è un documento importantissimo e vi faremo di qui in avanti eh, riferimento costante. Allora, dicevamo no, eh, che mh, Vincenzo Tricomi andò a recuperare, mandò a recuperare questo fascicolo processuale del processo Mele e non si sa bene se lo trovò a Perugia dove era stato effettuato l'ultimo grado di giudizio I, diciamo, il processo Mele ricordo era, eh, si era svolto il, per il primo grado, secondo grado il secondo grado la Cassazione l'aveva annullato era stato fatto un secondo grado a Perugia non si sa se questo fascicolo processuale fosse a Perugia o fosse tornato a Firenze Magari nei, nei, nei prossimi video eh, cercherò di andare a vedere le ultime discussioni che sono state, sono state fatte su, su, sui forum, su, su, cioè ci sono diciamo così, delle, dei dubbi su questo, di dove dovesse essere questo fascicolo, dei dubbi che poi vabbè, avranno un, un risvolto anche eh, per quanto riguarda eventuali depistaggi, e col fatto che eh, nel, in questo fascicolo fossero spillati alla perizia Zuntini, c'era dentro la perizia Zuntini, l'abbiamo già vista, c'era alla perizia Zuntini e spillata una, una, una busta sarà stata con 5 boss e 5 proiettili, erano rimasti lì, sembra che dalle regole che c'erano al tempo questi, questi reperti sarebbero, eh, avrebbero dovuto essere eh, distrutti, anche qui non ci sono molte certezze. Però in questo momento non interessiamoci di questa parte che riguarda sostituzioni di bossoli, eventuali depistaggi. Rimaniamo concentrati sull'apertura della cosiddetta pista sarda. Allora, pista sarda perché? Perché il fatto che eh, si fosse scoperto che la pistola che stava uccidendo questi poveri giovani era la stessa del delitto di signa, indusse gli investigatori a andare a indagare tra chi aveva era stato indagato da, 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 diciamo, da, da chi era stato collegato in qualche modo al delitto di segno. Cioè, L'idea era quella che qualcuno avesse ehm, tenuto eh, questa pistola che era stata usata per il delitto di Barbara Locci e Antonio Bianco e poi a partire dal 74 l'avesse usata per effettuare eh, delitti eh, sempre di coppia ma di tipo maniacale, mentre il primo era un delitto di tipo comune, dove sotto c'era gelosia, interessi e compagnia bella. Questa era l'ipotesi, no? Un'ipotesi che trovava ehm, fondamento nel fatto che eh, il condannato eh, de di quel delitto del 68, Stefano Mele, aveva sempre detto che eh, c'era qualcun altro assieme a lui, no? Eh, lui aveva detto una persona precisa, adesso vedremo quale, eh, i suoi avvocati eh, in modo più sfu sfumato avevano parlato di un complice occulto Stefano Mele mh, sappiamo bene che eh, non poteva aver fatto tutto da solo perché era un inetto, cioè un incapace di procurarsi una pistola incapace di andare sul posto con un mezzo a motore lui aveva soltanto la bicicletta ma poi anche incapace di ehm, architettare un delitto così feroce e complicato anche per cui, i, 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 nonostante che fosse stato condannato eh, lui come esecutore unico, eh, Tricomi e gli altri inquirenti, eh, leggendo le carte, eh, immaginarono che questo non era la verità, che c'era dietro qualcuno. Poi, insomma, qualcuno stava uccidendo con quella pistola, per cui da una parte avevano eh, il fatto che qualcuno stava davvero uccidendo con quella pistola, dall'altra avevano il fatto che eh, Mele da solo quel delitto non poteva averlo compiuto. Per cui cominciarono a indagare nell'ambito eh, de, 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 
diciamo, dei, dei sardi e, e la, la prima cosa che fecero andarono a interrogare Stefano Mele. Stefano Mele aveva finito di scontare la propria pena nell'aprile 81, aveva fatto 13 anni di carcere più o meno e era eh, andato ehm, subito in un ricovero per ex detenuti in provincia di Verona, a Ronco all'Adice. Stefano Melli non poteva aver commesso i delitti del mostro, no? perché nel 74 era in carcere e appunto quando uscì di carcere andò in questo istituto dove non, non era libero insomma, di, di, di uscire e di rientrare quando voleva, eh, per cui non, non c'era dubbio che lui con i delitti de, 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 del mostro non c'entrava niente. Comunque si andò a sentirlo, ecco qui c'è da dire subito che la mossa degli inquirenti fu una mossa un po' eh, azzardata, cioè andarono a sentirlo eh, qualche giorno dopo eh, la scoperta di, di, di questo collegamento, il 27 luglio, in fretta. Forse prima di andarlo a sentire avrebbero dovuto magari indagare un po' meglio nell'ambito delle persone che eh, aveva tirato in ballo all'epoca, no? per eh, capire un po' di più quello che era successo all'epoca, la palude nella quale eh, Stefano Mele aveva avviluppato le indagini e che avevano impedito di arrivare alla verità. Come loro scusante di, agli, agli inquirenti possiamo dare il fatto che c'era effettivamente urgenza di catturare questo assassino, perché l'anno prima eh, che la, questo assassino aveva ucciso a, ehm, a giugno e poi l'aveva fatto ancora a ottobre, lì si aveva appena ucciso, si era a, a un mese da, 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 da questo delitto, ma mh, per quanto ne sapevamo loro poteva esserci un delitto successivo anche il giorno dopo, per cui effettivamente c'era urgenza di eh, catturare questo assassino però resta il fatto che andarono a sentire Stefano Mele senza premunirsi eh, rispetto a quello che avrebbe potuto dire e in effetti eh, Stefano Mele eh, reiterò le, 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 i suoi racconti poco poco eh, plausibili eh, di una volta beh allora innanzitutto l'uomo quando vide si vide arrivare eh, gli inquirenti che gli chiedevano questa cosa dalla pistola gli dissero che questa pistola stava ancora uccidendo gli chiesero informazioni eh, se si può immaginare che eh, Carl sprofondò in un incubo cioè lui era appena uscito dal carcere era un, un anno e poco più che era uscito dal carcere dopo 13 anni credeva che insomma eh, avesse finito di espiare la sua pena e si trovò eh, questa, questa questione e lui subito eh, manifestò una, una, una paura incredibile di, di ritornare in carcere no? infatti chiese assicurazione di non essere ulteriormente inquisito per quel delitto là e comunque cosa fece Stefano Mele? accusò Francesco Vinci cioè lui al processo era rimasto ad accusare Francesco Vinci. In breve, eh, le, le sue dichiarazioni, le sue confessioni erano state prima non sapeva niente, poi eh, aveva fatto il delitto lui sparando assieme a Salvatore Vinci, poi l'aveva fatto assieme a Francesco Vinci, poi a Carmelo Cutrona, un altro dei, dei, degli amanti della moglie, poi era tornato a Francesco Vinci, aveva cercato di... Ehm, con, accusarlo di essere lui, solo lui l'esecutore del delitto, mentre lui sarebbe stato, sarebbe rimasto a casa ammalato, poi si adattò a, a una versione che aveva già dato, che era quella di averlo accompagnato anche se non aveva sparato. Ecco allora, Mele di fronte a questa, a questa novità andò a recuperare una sua versione che non, in quel modo non aveva, eh, non aveva, diciamo così, eh, non aveva raccontato. Mh, quella che si avvicinava di più era quella che aveva tentato di, eh, di dire al processo, ma i suoi avvocati l'avevano stoppato subito, no? perché non gli conveniva. Ecco, allora in pratica, <coughs> non so se vi ricordate, ma eh, una volta che mh, il giorno dopo il delitto eh, Stefano Mela aveva dichiarato in caserma a, alla strassigna di non saper niente di questo delitto la sera gli era stato affidato il figlio il figlio che aveva dichiarato di aver fatto il viaggio da solo eccetera eccetera 
Il giorno dopo poi eh, Stefano Mele eh, accusò Salvatore Vinci, però lui si capì eh, da, da diverse cose, no? anche dal fatto che lo raccontò, diciamo che il figlio disse, eh, fece capire che era successo, in quella sera Stefano Mele aveva cercato di ehm, istruire il figlio su una versione eh, modificata rispetto a quella del viaggio da solo senza aver visto nessuno. Cioè, voleva eh, dirgli, eh, fargli dire di essere stato eh, accompagnato, di aver visto Francesco Vinci sulla scena del crimine, di essere stato accompagnato da lui fino alla casa del De Felice e di essere stato minacciato per, affinché stesse zitto, minacciato di morte, lui e il padre. Il bambino poi avrebbe raccontato questi fatti, sarebbe stato in silenzio di fronte a, 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 ai felici, a quelle persone, agli adulti, poi anche ai carabinieri, però l'avrebbe raccontato al padre quella sera che andarono a dormire assieme a casa loro, l'ultima volta che stettero assieme, perché poi il giorno dopo Mele andò in caserma e non sarebbe più tornato a casa, fino a, sarebbe andato in carcere su. Ecco, il racconto, eh, Mele appunto avrebbe sentito questo racconto di, da, da Natalino quella sera lì e, eh, e, e poi il giorno dopo nelle sue intenzioni, era quello, eh, le sue intenzioni erano quelle di raccontare questo, questo fatto ai carabinieri. Cioè sarebbe stato, diciamo così, un rinforzo alla sua innocenza, no? Cioè non so niente, da un non so niente al colpevole è quello, eh, evidentemente lui riteneva di essere più tranquillo. Però poi il giorno dopo raccontò che invece eh, aveva fatto lui il delitto assieme a Salvatore Vinci e lì c'era lo zampino dei suoi familiari. Vabbè, questo è un discorso che abbiamo già in parte fatto, poi faremo più avanti. Poi quando, la, quando il, il, il racconto che riguardava Salvatore Vinci eh, franò perché la pistola non venne trovata, lui disse di aver buttato la pistola, la pistola non venne trovata, Salvatore Vinci aveva un alibi, anche se poi sarebbe risultato anni dopo un alibi fasullo, Stefano Mele eh, recuperò la sua, la sua versione, che era quella con eh, Francesco Vinci. Soltanto che siccome si era, questo lo, lo dice anche Rotella nelle sue considerazioni, siccome si era eh, accusato eh, del delitto assieme a Salvatore, non se la sentì di tirarsi fuori completamente, cioè di dichiarare no, io ero a letto che dormivo, e fece una, cosa, una via di mezzo, cioè disse che a uccidere effettivamente era stato Francesco Vinci che aveva accompagnato il bambino, però c'era anche lui che non aveva fatto niente, Francesco Vinci era passato a chiamarlo, erano andati insieme, però Mele non aveva fatto niente. È la versione che poi sarebbe eh, stata portata al processo dopo quel tentativo eh, stoppato dai suoi avvocati, che ho già detto, no? dove Mele cercava di eh, tirarsi fuori. Ecco, questo tirarsi fuori ci provò nel, nel 1982, cioè raccontò a, ai, agli inquirenti questa versione. Gli inquirenti non, non ci credettero fino in fondo, no? perché mh, gli elementi che coinvolgevano Stefano Mele, che smentivano la, la, la sua pretesa di eh, essere rimasto a casa ammalato, eh, c'erano, erano troppi, loro puntavano a un concorso di colpa tra Stefano Mele e eh, Francesco Vinci. Francesco Vinci sem sembrò un personaggio ehm, plausibile anche come possibile mostro, no? perché era un violento, era geloso, insomma, se sembrò plausibile che avesse ucciso Barbara Locci per gelosia eh, portandosi dietro Mele e eh, poi avesse fatto anche il resto. Però Mele questo non, 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 lo, non lo voleva dire, loro lo lasciarono fare e cominciarono a fare le loro indagini. Eh, ho detto appunto il 27 luglio andarono a, ehm, a, a, a sentire Mele e videro subito che ah, tutte queste indagini di qui in avanti, eh, tutte le loro indagini furono fatte in un silenzio stampa assoluto, cioè se anche il gior qualche giornalista sapeva eh, fu costretto a non pubblicare nulla. E gli inquirenti cercarono di andare a, a prendere eh, Francesco Vinci ma non lo trovarono. Francesco Vinci era ehm, sparito proprio dopo il delitto di Baccaiano, un paio di giorni dopo, e venne trovata eh, la sua auto eh, nascosta tra il fogliame delle macchie del Grossetano. 
Questo fatto eh, dette eh, agli inquirenti una, una, una conferma dei, dei, dei loro sospetti, perché eh, ritennero che eh, Francesco Vinci fosse scomparso, fosse scappato, perché caduto nella trappola che aveva eh, organizzato Silvia della Monica con i giornalisti, con la, la storia che abbiamo visto del mostro che eh, sarebbe stato visto da, e descritto da Paolo Mainardi prima di morire. Pensarono questo, per cui insomma avevano questa conferma, no? allora mh, cominciarono un po' a indagare e alla fine riuscirono a catturare eh, Francesco Vinci nei possedimenti eh, di Giovanni Calamosca, che era un sardo che poi implicato in varie questioni delinquenziali, di, 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 di sequestri di persona, ma mh, comunque eh, collaborò alla, alla cattura di Francesco Vinci che cercava di, 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 di trovare anche un passaporto per scappare. Si sarebbe scoperto che i motivi eh, di, 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 della fuga di Francesco Vinci erano tutt'altri. Eh, erano quelli, cioè lui era implicato in furti e compagnia bella, non so, probabilmente, io questa storia non è che la conosca tanto bene, però probabilmente aveva anche, temeva anche il, qualche vendetta, qualche sgarro, insomma. Non tanto, i, non tanto di essere arrestato. Tra l'altro il suo telefono, eh, il telefono di casa sua, era stato messo sotto controllo, le sue telefonate alla moglie vennero registrate e mh, questo interesse che c'era attorno a lui, eh, lui non manifestò nessun dubbio, si mostrò all'oscuro, si, si chiedeva perché lo cercavano, ecco, non, non capiva perché lo cercavano. Allora, Francesco Vinci non venne arrestato per i fatti eh, né, di, né di signa né eh, per i delitti successivi, ma per maltrattamenti contro la moglie. Eh, una mossa, diciamo, un espediente, no? La moglie, quando era stata eh, interrogata prima della sua cattura, aveva raccontato de, delle sue peri, de, 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 dei suoi dei maltrattamenti che aveva subito dal marito, che eh, lei era innamorata del marito, però il marito la tradiva e, e diciamo che le dava anche qualche bello sberlone ogni tanto e disse appunto di aver avuto anche una, un abbassamento dell'udito per le percosse che aveva subito. Gli inquirenti presero la palla al balzo e arrestarono Francesco Vinci per questo motivo, in attesa di capire qualcosa di più sulle accuse che eh, aveva fatto Stefano Mele e sul possibile coinvolgimento del personaggio nei delitti del mostro. Allora, dopo la sua cattura, eh, le indagini andarono avanti un pochino più velocemente. Vennero interrogate tutte le persone che erano state attorno al delitto, i familiari di Stefano Mele, tra, tra l'altro eh, il fratello, le sorelle e i cognati di Stefano Mele eh, non fornirono elementi significativi contro Francesco Vinci, l'unico che si scagliò contro di lui fu il padre, di, 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 il padre Palmerio, il, il padre di, 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 dei Mele, che lo riteneva essere lui il, il responsabile del delitto. Ah, una, altri che lo indicarono come responsabile furono i Lo Bianco. I Lo Bianco eh, raccontarono di una eh, scommessa che c'era stata tra il loro congiunto Antonio e eh, Francesco Vinci eh, qualche giorno prima del delitto. Una scommessa, cioè Antonio avrebbe detto a Francesco Vinci di riuscire in pochi giorni a, a, ad andare a letto con, con Barbara Locci e, e ci fu questa sfida, no? E, e i Lo Bianco pensavano che Francesco Vinci, eh, oltre ad essere geloso di, 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 di Barbara Locci, ce l'avesse anche con Antonio Lo Bianco per, per come rivale, insomma, che pu, per cui i suoi motivi di fare il delitto erano anche questi, anche perché ce l'aveva con, con il loro congiunto. Un altro elemento che i Lo Bianco misero sul tavolo eh, fu una richiesta, di, secondo, secondo la, la moglie, secondo la vedova, una richiesta di perdono da parte della moglie di Francesco Vinci, che le sarebbe stata fatta in sede di processo, alla quale lei aveva risposto in malo modo. Anche questo, eh, gli inquirenti parlano un elemento che poteva far pe pensare a una colpevolezza di Francesco Vinci, della quale, della quale la moglie sospettava o era a conoscenza. Comunque, Francesco Vinci aveva fornito un alibi all'epoca, che era quello di essere stato eh, tutta la sera con la moglie, a casa con la moglie, un alibi insomma non troppo robusto, 
ehm, cercò di robustirlo dicendo che la moglie aveva mandato la moglie quella sera a comprare delle lamette da barba perché aveva bisogno di sbarbarsi da un venditore ambulante che era, abitava lì, lì vicino e che vendeva anche a casa questo venditore ambulante però fu ehm, interrogato e negò, cioè lui dice, disse che non vendeva a casa e che non si ricordava di aver, di aver venduto queste lamette da barba quella sera lì alla moglie di Francesco Vinci. Comunque, il, i, gli elementi che gli inquirenti raccolsero in quei giorni, in quel mese d'agosto, eh, con queste indagini, eh, questi interrogatori eh, di, di, di tutti i personaggi che avevano gravitato attorno al delitto, non portarono a elementi significativi contro Francesco Vinci. Allora loro cosa fecero? Tornarono da Stefano Mele. Cioè il 6 di settembre, mi sembra, il 6 di settembre, tornarono a interrogare Stefano Mele. Questa volta volevano la verità, cioè sapevano che Stefano Mele tutta la verità non l'aveva detta perché appunto aveva accusato di essere l'unico eh, responsabile del delitto Francesco Vinci, vollero la verità e insistettero, però a par suo Mele insistette anche lui e lui rimase su quella posizione di essere rimasto a letto ammalato. Alla fine, insisti, insisti, Mele disse, va bene, fatemi parlare prima con Natalino, poi vi dirò qualcosa. Allora Natalino, Natale, eh, ormai si poteva chiamare Natale, aveva 21 anni, eh, era un ragazzo sbandato, purtroppo aveva preso una brutta strada, comprensibile anche vista la situazione in cui si era trovato, e non vedeva il padre da tanto tempo. Gli inquirenti eh, non, non riuscirono a rintracciarlo il giorno stesso, lo rintracciarono il giorno dopo e il giorno dopo eh, i due vennero messi in una stanza. Tutto questo si svolgeva nella caserma di Borgogni Santi a Firenze. Il primo interrogatorio di Mele del 27 luglio era stato fatto a Ronco all'Adige, erano andati gli inquirenti là. Il 6 settembre avevano eh, portato Mele a Firenze. I due, il giorno dopo, il 7, furono messi da soli in una stanza, parlarono, non si sa se erano, se c'erano delle cimici, forse a quel tempo non si usavano, non lo so, però, insomma, quando poi eh, finirono di, di parlare, eh, vennero interrogati separatamente. Ora, gli inquirenti è chiaro che immaginavano, che sapevano benissimo che Stefano Mele aveva eh, voluto parlare con il figlio per paura di essere smentito di quello che avrebbe detto, no? voleva mettersi d'accordo con lui, cioè la cosa è evidente, però nonostante questo accettarono questo, questa richiesta di Mele perché era meglio di niente, cioè piuttosto che assistere al silenzio di Mele, all'insistenza con la quale si rifiutava di ammettere un suo coinvolgimento, vollero vedere dove voleva andare a parare. E Mele raccontò che è vero, c'era anche lui, ma non aveva, non aveva sparato e praticamente riprese la versione del processo. Venne interrogato anche Natalino e Natalino in parte confermò le parole del padre. Cioè, perché il padre appunto disse, la, la versione era quella che eh, lui, lui era lì ma era andato via e il bambino l'aveva accompagnato eh, Francesco Vinci. E il, eh, il figlio confermò di essere stato accompagnato da una persona, non dal padre, ma da una persona che non si ricordava chi era. E insomma, le, 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 la versione eh, sembrò un pochino più credibile, no? Fu fatto un confronto tra eh, Francesco Vinci e Stefano Mele che non, non portò a nulla, cioè i due rimasero sulle loro posizioni. Però, ri, eh, ripeto, il fatto che avesse ammesso eh, Stefano Mele di, essere, di esserci stato anche lui convinse gli inquirenti che si era uh, avvicinato un po' di più alla verità. Allora, lo possiamo eh, capire eh, da un'intervista che un paio di mesi dopo avrebbe rilasciato Adolfo Izzo al quotidiano La Città. Il 15 novembre dell'82 leggiamo quello che pensava Izzo e che pensavano gli inquirenti del, delle accuse di Stefano Mele in quei momenti lì. Stefano Mele dice la verità, non ci sono problemi. Resta da vedere se è una verità precisa. 
Le sue accuse contro Francesco Vinci non sono dettate dal desiderio di vendetta e lo dimostra che siamo stati noi ad andarlo a cercare e non lui a venire da noi. Mele è sempre stata una vittima del Vinci. Questo invece non è stato tenuto nella dovuta considerazione nel famoso processo. Cioè qui Izzo sta dicendo che il fatto che Mele fosse stato zitto, non, avesse, eh, non fosse andato a denunciare Salvatore Vinci, eh, Francesco Vinci, dimostrava che lui non aveva nessun desiderio di vendetta, ma è una cosa assurda questa, no? Perché eh, Stefano Mele avrebbe dovuto andare a denunciare Francesco Vinci? Prima di tutto doveva sapere che quella pistola che stava uccidendo queste coppie di, 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 di fidanzati era la stessa che aveva ucciso Barbara Rocci e Antonio Bianco per andare a denunciarlo e questo lui non poteva saperlo. Ma poi gli conveniva, dopo aver scontato la pena, dopo essere stato condannato, andare a, eh, a rivangare? No, assolutamente, no, non esiste. Cioè, diciamo la verità, questi inquirenti del momento che finalmente potevano indagare secondo... Le, 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 con gli strumenti normali, classici, no? quelli di eh, indagare nella, nel, nelle persone che conoscevano le vittime, in quel caso conoscevano Barbara Locci e Antonio Bianco, però in questo ambiente si sperava di trovare chi avesse tenuto la pistola e avesse ucciso le coppie successive. Non era più come eh, prima di questa scoperta, di questo, della scoperta di questo legame, quando per cercare, per trovare il mostro di Firenze non c'era nessun elemento che si potesse desumere dalle vittime, no? che è la prima cosa che, uno, che un investigatore fa, va a vedere chi poteva avere interesse a uccidere chi, chi era stato ucciso. In quel caso lì questo, questo elemento non c'era, per cui il mostro di Firenze rimaneva un fantasma imprendibile. E qui gli inquirenti avevano trovato la possibilità di indagare con i, con i sistemi tradizionali. E non volevano lasciarsi scappare l'occasione, no, ci volevano credere a tutti i costi. Forse Stefano Mele non è stato adeguatamente difeso, perché la difesa poteva anche tentare di dire che era stato costretto dal Vinci a seguirlo la sera del diritto del 68, limitando così la sua responsabilità. Oltretutto perché il Mele avrebbe dovuto uccidere sua moglie? Non certo per gelosia, dal momento che sapeva benissimo da tanto tempo delle varie relazioni coniugali di Barbara Locci, soprattutto con Francesco Vinci e suo fratello Salvatore. Il Mele durante il dibattimento disse una frase importante, tanto io in galera comunque ci devo andare. Una frase importante, però se la vogliamo leggere nel modo corretto dovremmo pensare che mh, Stefano Mele non volesse coprire eh, Stefano, eh, Francesco Vinci ma qualcun altro. Era impaurito, entrò mille volte in contraddizione, pensava a salvarsi la pelle. Quella frase, a rileggerla ora, fa intuire tante cose. Ho sempre pensato che fosse stato Francesco Vinci a portare il piccolo Natale alla casa vicina, come vi ha detto ieri il Mele. Qui si riferisce a giornalisti, evidentemente il Mele era stato intervistato. Secondo me, inoltre, il marito della donna uccisa non è tornato a piedi in paese, anche se su questo punto si possono fare davvero tante ipotesi. Penso che i delitti non siano stati commessi da una persona sola, per una serie di semplici argomentazioni logiche. Mi chiedo, è possibile che l'assassino abbia potuto agire sempre con tanta tranquillità? Probabilmente ha potuto contare sulla copertura di qualcuno. In che misura? È impossibile dirlo. Non ci sono prove. Insomma, Izzo era convinto che eh, il mostro fosse eh, Francesco Vinci e eh, fosse stato coperto, quantomeno coperto, nella sua attività di, di serial killer da qualcun altro, insomma dai suoi familiari, non so da chi, a chi pensava... Non so, magari pensava anche che fosse stato aiutato, anche se la cosa pare un pochino strana. Comunque, Izzo e con lui, immagino anche Tricomi, erano convinti di essere sulla pista giusta. Ma al di là di della credibilità di Stefano Mele, c'era qualche elemento che poteva mh, dare un, un, un riscontro a, a queste accuse di, di Mele? E eh, loro gli inquirenti li cercarono di elementi, no? ma trovarono elementi a favore e elementi a sfavore alla loro, alla loro ipotesi. A favore, ma a favore veramente minimo. Vediamo qualcuno di questi elementi. Per esempio, i fratelli di, eh, di, di Francesco avevano parlato, furono interrogati, parlarono di, del, del fatto che Francesco maneggia, maneggiasse delle pistole. Erano Salvatore e Giovanni, Giovanni era il più anziano, Salvatore era il, me il mezzano, non lo sappiamo. Però c'è anche da dire che entrambi avevano dei motivi d'astio nei confronti di Francesco, i loro rapporti erano pessimi, 
Salvatore perché accusava, riteneva responsabile Francesco del suo cattivo rapporto con il figlio Antonio, il figlio della prima moglie, Antonio Vinci, che aveva come, come disconosciuto il padre, non so, forse lo accusava, lo, lo riteneva responsabile della morte della madre eh, e eh, era eh, sempre con Francesco, con lo zio Francesco. C'era questo motivo d'astio, poi Salvatore eh, ce l'aveva con Francesco perché Francesco era minore di lui e non gli portava rispetto, questo disse. Giovanni, il più anziano, ce l'aveva con Francesco perché Francesco era intervenuto nella questione brutta del, dei rapporti che c'erano stati tra lui, Giovanni, e la, e la sorella, una sorella giovane, Lucia mi sembra. C'era stato un rapporto incestuoso tra due, c'era stato un processo, la ragazza si era, si era anche, aveva tentato anche il suicidio e Francesco era intervenuto in modo da, che a Giovanni non era piaciuto insomma c'erano questi motivi d'astio no? gli inquirenti a questo non ci pensarono pensarono comunque che eh, queste, così, queste notizie che avevano ricevuto da Salvatore e Giovanni erano notizie importanti su questa pistola tra l'altro che eh, Francesco avesse detenuto una pistola risultava anche da, da, dagli atti perché era stato coinvolto, adesso non mi ricordo se era una rapina o qualcosa del genere, dove eh, gli era stata trovata una pistola a tamburo, non una semiautomatica come quella del mostro, a tamburo, probabilmente anche quella sarà stata una 22, ma a tamburo. Cosa che avrebbe dovuto forse mh, far pensare agli inquirenti eh, che eh, era una cosa che era a favore dell'innocenza dell di Francesco Vinci, no? perché se Francesco Vinci era, per lui era così semplice eh, trovare delle armi, eh, perché per uccidere le coppie eh, successive non aveva cercato una, una pistola diversa e non quella che aveva ucciso Barbara Locci e Antonio Bianco. Insomma, questo vale tra l'altro per tutti coloro che, per tutti i sati, coloro che avevano avuto a che fare con il delitto del 68. Insomma, per uccidere dopo, perché usare la stessa pistola rischiando che eh, si fosse trovato il collegamento, no? cosa che poi effettivamente è successa, successa nell'82. E questo per cui era un, un elemento a favore dell'innocenza di Vinci, di Francesco Vinci. Un altro elemento che agli inquirenti parli interessante fu quello di una coincidenza che eh, Francesco Vinci in quel periodo abitava a Montelupo Fiorentino. Qualcuno si ricorderà che a Montelupo Fiorentino ci abitava anche Enzo Spalletti. Allora, se davvero Enzo Spalletti non aveva parlato, non aveva raccontato di aver visto il mostro all'opera perché minacciato dal mostro, è meglio di, eh, del violentissimo eh, Francesco Vinci che c'era per, per poterlo minacciare no? per cui si pensò che ci potesse essere questa possibilità altro elemento Vinci nel mese di maggio mese di maggio giugno aveva lavorato a casa del genero genero che credo che non fosse ancora genero ma insomma il fidanzato della figlia che si dovevano sposare aveva lavorato nella sua casa a, che era vicino alla piazzola di Baccaiano in una frazione di Montespertoli ci aveva lavorato due mesi per mettere le piastrelle Francesco Vinci faceva di mestiere il levigatore di pavimenti e sembrò che questo elemento fosse un elemento a favore de, 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 della sua sospettosità evidentemente si pensava che Francesco Vinci avesse fatto qualche giro nei dintorni però insomma diciamo, impadronendosi della zona no? Però bisogna pensare che eh, anche dalla sua stessa abitazione a Montelupo, Baccaiano era lì, insomma non è che fosse tanto lontano, no? per cui non c'era bisogno di andare a lavorare a casa del genero per fare le perlustrazioni nella zona. Tra l'altro questo genero detto un alibi a Francesco Vinci, cioè, disse che la sera del delitto di Baccaiano, alibi per il delitto di Baccaiano, quella sera lì, lui era andato a casa del, gen, del, del suocero, eh, a casa di, di Francesco Vinci a Montelupo, ed era stato lì fino alle 23.30-24. Per cui, insomma, eh, eravamo, il delitto era stato poco prima di mezzanotte, mezzanotte meno un quarto. Eh, insomma, è un po' difficile che da quell'ora in cui il, il ragazzo era andato via, mettiamo anche le 23.30, che Francesco Vinci avesse fatto la svelta, avesse preparato la svelta, il suo armamentario per andare a uccidere sulla piazzola di Baccaiano, no, però gli inquirenti pensarono che questa era una cosa possibile. 
e vi furono fatte anche indagini sul Norzetam, no? ne abbiamo parlato sul Norzetam, io mh, avevo detto erroneamente che del Norzetam ne faceva uso Francesco Vinci, non è vero, eh, non ne faceva uso, non, non aveva mh, patologie che lo giustificassero, eh, non fu dimostrato e eh, non ne faceva uso. Poteva averne fatto uso, ma qui non è chiaro se poi l'avesse usato davvero, il fratello Giovanni, che qualche patologia ce l'aveva per un incidente che aveva avuto in gioventù. Infine, un altro elemento eh, che andava a favore di eh, Francesco Vinci e che riguardava il diritto del 68 era quello della Lambretta. Mm, penso di averlo già detto, ma insomma, eh, se non l'ho detto lo dico adesso, eh, nella sua versione dell'82 Stefano Mele aveva cambiato il mezzo di locomozione. Nel 68 era stato il motorino, nell'82 parlò di una lambretta, della lambretta, Vinci c'aveva una lambretta, però quella lambretta fu dimostrato che nel mese di agosto era rimasta smontata presso un meccanico, cioè Francesco Vinci l'aveva portata lì, poi durante il mese di agosto questo meccanico evidentemente era andato in ferie e la, la lambretta era rimasta lì, non so, forse in attesa di qualche pezzo di ricambio, comunque il, questo meccanico raccontò testimoniò che la lambretta era rimasta ferma tutto il mese, per cui non poteva avercela il, il 22, quando è il 21-22 agosto, quando c'era stato il delitto, no Francesco Vinci? Però gli inquirenti cosa fecero? Indagarono e siccome c'era stata la sparizione nella zona a primi di agosto di una lambretta simile a quella di Francesco Vinci, ritennero possibile che questa lambretta l'avesse rubata Francesco Vinci e, usato, e avesse usato quella. Una cosa un po' strana, dico, ma come? Siccome è vero che Francesco Vinci era dedito anche ai furti di motoveicoli, ma va a rubare poi una lambretta uguale alla sua, proprio una lambretta uguale alla sua, per andare a fare un, un, il delitto e usa quella lambretta lì per andare a fare il delitto. Eh, se proprio voleva rubare un mezzo per andare a fare un delitto, ne avrebbe rubato uno diverso, se, 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 se proprio doveva farlo, no? Insomma, è una cosa un pochino strana, no? Questo fatto. Però, vabbè, insomma, con quello che avevano in mano... Gli inquirenti non è che potevano inventarsi cose migliori. Ma, allora, gli elementi ce n'erano veramente pochi. Gli inquirenti cosa fecero però? Con questi elementi in mano, attesero, non tanto per averne di più, ma attesero che finisse il rischio che il mostro uccidesse un'altra volta. Cioè c'era stato l'anno prima la brutta figura con Enzo Spalletti, era stato messo in carcere Enzo Spalletti dopo il delitto de, 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 a giugno, poi eh, accusato di essere lui il mostro e poi il mostro l'aveva scagionato uccidendo. Ecco, la stessa cosa poteva farla anche con, eh, con Francesco Vinci. È chiaro che se l'inchiesta fosse stata formalizzata, fosse stato arrestato, fosse stato, non poteva rimanere ancora... Ehm, nascosto, no? si sarebbe saputo e loro non vogliono correre questo rischio aspettarono, aspettarono fino a che arrivò il momento di formalizzare l'inchiesta e infatti il 5 novembre dell'82 Vincenzo Tricomi fece questa dichiarazione la leggiamo sulla città del 5 novembre prima eravamo completamente al buio Davanti a noi c'era un muro di milioni di persone, ciascuna delle quali poteva essere l'assassino. Adesso invece abbiamo delle facce. Ora abbiamo motivo di essere un pochino più ottimisti. Il giorno dopo la dichiarazione di Tricomi, a, venne, a Francesco Vinci venne notificato un carcere, un mandato di cattura per il delitto eh, del 68 e comunicazione giudiziaria per i quattro delitti successivi. Vediamo quello che avevano in mano gli inquirenti. Lo leggiamo dalla sentenza Rotella. Sono sette, sono sette gli elementi che eh, vennero eh, elencati nel mandato di cattura. Il racconto di Mele, pur condannato quale unico autore di aver agito con un complice, è credibile come dimostra l'uso della stessa arma per i duplici omicidi commessi dal 74, anno in cui Mele era sicuramente detenuto all'82. Insomma, questo loro dicono. Eh, allora, Mele non poteva essere l'assassino delle coppie successive. La pistola era la stessa e allora vuol dire che 
e le, le, le accuse di Mele a Francesco Vinci di essere eh, stato suo complice anche nel 68 erano credibili. Sfugge la logica di questo ragionamento, no? però è un ragionamento che dimostra che contro Francesco Vinci non c'era nulla. Vediamo il secondo punto. Le accuse di Mele contro Vinci sono intrinsecamente riscontrate dal fatto che le ha reiterate dopo l'espiazione, quando non aveva più interesse a farlo, anche in confronto. Cioè il fatto che Mele avesse continuato ad accusare Francesco Vinci anche dopo aver espiato la pena, secondo gli inquirenti dimostrava che stava dicendo la verità. Ma gli inquirenti però non tenevano conto del fatto che Stefano Mele aveva dimostrato di avere una paura terribile di, poter, di dover tornare in carcere, per cui, insomma, aveva tutto l'interesse a addossare le colpe eh, anche del delitto del 68 a un'altra persona e non a se stesso. C'è da dire che Mele, come conferma anche Rotella, era convinto di aver avuto una pena, una pena tutto sommato lieve. Il, il punto numero due prosegue. Che il, è che il dubbio relativo alla Lambretta, quale veicolo adoperato dal Vinci, essendo la sua in riparazione all'epoca dei fatti, sarebbe superato dall'accertamento che in data 6 agosto 68, 15 giorni prima del delitto, era stata sottratta a Zanelli e Raffaello una Lambretta in tutto simile a quella del Vinci. E questa l'abbiamo visto, no? Cioè, gli inquirenti, nonostante che eh, il fatto che la Lambretta di, di Vinci fosse dal meccanico e, e smentiva il racconto di Mele, andarono a cercare questa, questa, questo furto di Lambretta. Punto 3. L'alibi del Vinci appare fallito dopo l'acquisizione dei testi da parte del PM. Vedi sopra il brunetto Andreini e la stessa Vitalia Vinci, che contraddice in parte ciò era già evidente nel processo del 68 per alcuni aspetti la versione del marito. Allora qui l'alibi, effettivamente l'alibi di Vinci non era un alibi molto solido, no? E eh, sembra che, vabbè, abbiamo visto la questione del venditore di, di, di ambulante, ma evidentemente anche, io i verbali non ce li ho, ma evidentemente anche i, i racconti della moglie non erano proprio eh, confacenti a quelli del marito, c'era stata evidentemente qualche contraddizione. Punto 4. Le generiche affermazioni che Vinci possedesse una pistola avrebbero trovato conferma nella dichiarazione di chi l'ha visto esercitarsi con essa. Conticelli. Allora, Conticelli, questo è un, un, un punto molto interessante. Claudio Conticelli era un, un, era un, insomma, un carcerato che mh, aveva avuto lo stesso uno dei due avvocati di Stefano Mele, eh, Castelfranco, Nel, questo all'epoca del, de, 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 del processo 69-70. E a Castelfranco eh, Conticelli aveva detto di aver visto eh, Francesco Vinci esercitarsi eh, in campagna con una pistola. Castelfranco, nel tentativo di trovare questo fantomatico complice di, di Stefano Mele, tentò eh, per l'appello di rinnovare il dibattimento con questa, con questa notizia, non ci riuscì. Nell'82 la, la storia venne ripresa, si andò a... Eh, interrogare Conticelli e Conticelli eh, confermò, confermò e indicò anche la zona di campagna dove aveva visto Francesco Vinci esercitarsi con la pistola. E in quella zona vennero trovate delle cartucce 22, dei, dei residui eh, bossoli e residui di proiettile. Però dice la sentenza Rotella che erano cartucce per caramina. Questa è una cosa, io non, questa non l'ho capita perché eh, a quanto sembra, da quanto è emerso negli ultimi anni, anche le cartucce usate a signa erano cartucce per carabina, per cui non si capisce bene questa cosa. Andiamo al punto 5. Vitalia, secondo Ilo Bianco, avrebbe chiesto loro perdono per conto del marito ai funerali di Antonio, il loro congiunto ucciso. Ecco, io avevo detto che era successo al processo, è successo al funerale, ma eh, insomma... Eh, No, gli inquirenti pensarono che eh, questa, cioè, io non so se avesse chiesto perdono, io non credo che avesse chiesto perdono perché mio marito ha ucciso il suo, aveva chiesto perdono, aveva, insomma, aveva manifestato la sua, la, la sua vicinanza no? e l'altra aveva reagito in malo modo perché i lo bianco sospettavano di Francesco Vinci. Dal comportamento del Vinci, all'atto del suo fermo, come sospetto autore degli omicidi, come riferito dall'ufficiale di polizia giudiziaria che si occupava delle indagini, 
e vengono in luce i sotterfugi e le cautele del Vinci, prima di avvicinarsi alla casa del Calamosca, che collaborava per il suo arresto. La preoccupazione di procurarsi un passaporto, eccetera. Cioè, qui dice il punto che effettivamente Francesco Vinci si era mostrato preoccupato di essere arrestato e così via, no? Però eh, Francesco Vinci era uno che sulla coscienza ne aveva diverse, magari non, non degli omicidi, ma furti e roba del genere, no? Per cui anche questa è una, una cosa spiegabile in questo modo. Infine, arriviamo all'ultimo punto. Vinci era insanabilmente geloso della Locci, al punto di minacciare lei stessa e lo bianco in epoca immediatamente antecedente l'omicidio. Va bene, allora questa che la gelosia di eh, Francesco Vinci verso la Locci fosse alta eh, era noto e per gli inquirenti questo era uno dei sette punti che eh, consentirono loro di formulare il mandato di cattura. Insomma, mh, diciamo che eh, se si va a guardare di prove non c'è niente, no? c'è veramente niente. Comunque, eh, Francesco Vinci eh, venne, eh, viene notificata questo mandato di cattura per il diritto di signa e comunicazione giudiziaria per i successivi e a quel punto la stampa lo venne a sapere. Il primo giornalista che eh, aprì la diga fu Giorgio Sgherri dell'Unità. Il giorno 7 novembre venne fuori questo articolo un delitto di 14 anni fa aiuta a scoprire a Firenze l'assassino dei fidanzati? Punto interrogativo. Tutti gli omicidi con la stessa rivoltella. Il giorno dopo, anche gli altri giornalisti che sapevano, pubblicarono articoli su articoli. Qui ne vediamo uno eh, della Nazione, questo è dell'8 novembre, un uomo in carcere o è il mostro o sa molte cose per identificarlo. Ecco, da lì in avanti eh, i giornali si buttarono a capofitto su questa storia, no? andarono a recuperare il delitto del 68, andarono a intervistare le persone, anche familiari di Francesco Vinci, e fin da subito eh, apparve chiaro, si, si, si può leggere nei, nei, nei commenti, che l'individuazione di Francesco Vinci come possibile mostro era un po' eh, traballante, cioè se poteva essere sospettato per il delitto del 68, ma niente faceva pensare che avesse potuto uccidere le coppie successive. Allora, lui, già il comportamento di, 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 Francesco, di Francesco Vinci era un comportamento che faceva pensare che non c'entrasse niente. No? Lui a caparbiamente si dichiarava eh, non colpevole, che non c'entrava niente, che avrebbero dovuto ehm, poi chiedergli scusa, rifiutò l'isolamento dagli altri carcerati perché eh, diciamo che si sa che in carcere certi delitti vengono considerati ehm, riprovevoli e ci sono conseguenze per chi li, per chi li, per chi li compie. Francesco Vinci, eh, che avrebbe potuto ottenere l'isolamento, non lo volle, dice no, io non, non ho niente da nascondere. Poi una cosa, la cosa forse più importante è che dal comportamento di Francesco Vinci non veniva fuori nessun elemento che lo poteva far ritenere un maniaco sessuale. Cioè lui era sì uno a cui le donne piacevano molto e tradiva continuamente la moglie, ma eh, era uno che eh, aveva dei rapporti sessuali, diciamo così, normali. La stessa moglie eh, che, che, che ce l'aveva con lui perché appunto la tradiva e compagnia bella, però era innamoratissima di lui e, e le figlie lo stesso lo, lo descrivevano come un padre affettuoso, cioè non era assolutamente, eh, non faceva pensare assolutamente al maniaco che andava ad uccidere queste coppie, no? Fu tentata la carta del, ehm, della perizia psichiatrica per cercare di capire se sotto sotto c'era qualcosa. Però questa perizia psichiatrica eh, per qualche motivo non tardava a, a, ad arrivare. Fino a che mh, a, mi sembra aprile, aprile dell'83, eh, subentrò Mario Rutella, che si trovò ad avere una situazione, come descrisse poi, una, come avrebbe descritto nella sua sentenza, una situazione che faceva acqua da tutte le parti. Cioè lui è chiaro che nella sentenza non dice così, no? non scrive così, però si capisce che la situazione era questa. Comunque lui mh, volle tenere eh, Vinci in carcere, nonostante che eh, poi gli avvocati premessero per la sua liberazione, rivolgendosi anche al Tribunale della Libertà, 
e l'espediente fu eh, quello della probabilmente fu un espediente quello della del mh, venne tolto l'incarico ai periti eh, che eh, a cui era stata commissionata la perizia psichiatrica con la, la scusa forse che avevano un grosso ritardo avevano accumulato un grosso ritardo e questa perizia venne affidata ad altri per cui la carcerazione di vinci continuò in attesa eh, dei risultati di questa perizia e probabilmente il Così il, il tentativo, eh, l'idea di, 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 di Rotella era quella di verificare eh, se eh, quell'estate il mostro avrebbe ucciso oppure no. Se quell'estate il mostro avesse continuato a non uccidere si poteva eh, insomma, sperare che eh, il, il mostro fosse lui, fosse, il mostro fosse stato incarcerato. E si arrivò eh, giugno, luglio, agosto, sembrava fatta, e poi si arrivò a settembre, e sappiamo che a settembre ci fu il delitto dei due ragazzi tedeschi. Ma questo lo vedremo in un prossimo video. Vi saluto.